வணக்கம் <laughs> எப்படி ஆள்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி வணிகத்துல பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படிப்பட்ட அந்த காலத்துல தழுவி தழுவி தான் இப்ப நம்ம ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையுமே நம்ம எல்லா பல்வேறு கண்ட்ரிக்குமே இந்தியால இருந்து பல பொருட்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ண ஆரம்பிச்சது அப்படி பண்ண அந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி கொரியனோட வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொரிய நாட்டுக்கு போறாங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த இளவரசியோட ராஜா என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கொரியன் அரசர்கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு நம்ம ரெண்டு பேரும் வணிகத்துல மட்டும் ஒற்றுமையா இல்லாம நம்ம நட்பை தாண்டி ஒரு இதுல இருக்கணும் ஒரு ஃபேமிலியா மாறணும் நம்ம ஒரு ஃபேமிலியா மாறினாதான் நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு நிறைய விதமான பெனிஃபிட் எல்லாம் ஆகும் அப்படின்றத ஒரு முடிவு பண்ணி என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னோட இளவரசியை வந்து அந்த நாட்டை இளவரசருக்கு மனம் முடிச்சு அதை திருமணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அனுப்புறாரு அப்படிப்பட்ட அந்த தமிழ் ஆஹ் இளவரசியோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல சீம்பாவளம் அப்படின்றதா அந்த இளவரசி பேரு சோ இவங்கள அந்த நாட்டுல எப்படி கூப்பிடுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியோ காங்க் அப்படின்ற அந்த நேம்லதான் அவங்கள வணங்கிட்டு இருக்காங்க இதான் ரொம்ப குறிப்பிட விஷயம் இது போக அவங்க எப்படி அங்க போறாங்க போறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே நம்ம நாட்டுல ஒரு கல்ச்சர் இருக்கு என்னன்னா திரும்ப ஆரம்ப பொண்ணு வீட்டுல இருந்து உணவு <laughs> அப்புறம் மூணாவது தான் ஒரு படைய வீரர்களையுமே அனுப்பியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கப்பலில் போய் அந்த இதுக்கு கொரியனுக்கு போயிடுறாங்க ஸோ கொரியனில் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த இளவரசர் யாரு கல்யாணம் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளவரசி வந்து சுரோ அப்படின்ற ஒரு இளவரசர் தான் அந்த இளவரசருக்கு அப்போ வயசு பதினேழு அந்த பதினேழு வயசுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு சுயமரம் அதாவது கல்யாணம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கல்யாணத்துக்கு நிறைய பெண் இளவரசி நிறைய நாட்டுல இருந்து நிறைய பெண்மணி எல்லாம் பாக்குறாங்க ஸோ எந்த பெண்மணிகளையும் எந்த ஒரு பெண்ணையும் அந்த இளவரசருக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஸோ இளவரசர் எதுக்கிட்டாலும் வேண்டாம் வரணும் சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த தருணத்துல நம்ம சிம்பாவளம் போய் இறங்கணும்னா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுறாரு ஸோ இம்ப்ரெஸ் ஆனவனா கல்யாணமும் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அப்படி கல்யாணம் பண்றது இப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகணும்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க இளவரசி தான் ஸோ இளவரசினால அந்த இதுல வந்து ஆண்டுறாங்க ஸோ அந்த இதுல வந்து ஆண்டுட்டு இருக்கிறப்ப யாரு எப்படி அவங்க எந்த ஒரு மக்களுமே எந்த ஒரு நாட்டு மக்களுமே உடனே தான் ஒரு அரசரை வந்து கடவுளாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அவங்க அந்த நாட்டு மக்களை எப்படி வழி நடத்துறாங்க ஸோ எப்படி எல்லாம் தர்மத்துக்கு பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க அது போக மக்களோட குறைய எப்படிலாம் காது கொடுத்துக்கிட்டு தீர்ப்பு வைக்க தீர்த்து வச்சுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் அப்புறம் தான் ஒரு அரசரை இன்னமும் அவங்க மக்கள் வந்து கடவுளாக ஏற்றுக்கிறாங்க ஒரு சந்தர்ப்பம் அமையும் அப்படிப்பட்ட இன்னும் வந்து ஒரு ராஜ்யத்தை நல்லபடியாக வழி நடத்திட்டு இருக்கிற வழி நடத்துறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரையுமே கொரியன் மக்கள் வந்து அந்த இளவரசியை கடவுளாக கோயில் கட்டி வணங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இளவரசி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்த எப்படி வந்து ஆண்டு ஆண்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவங்க போய் அந்த கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து குழந்தைங்க வந்து பிறக்கிறாங்க ஸோ அந்த பத்து குழந்தைங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இப்போ இருக்கிற கொரியன் மக்கள்ஸ் வந்து எழுபது லட்சம் பீப்புள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டோட வம்சாவளியை சேர்ந்தவங்க தான் இருக்காங்க ஏன்னா அந்த பத்து குழந்தைகளுமே அப்படி அப்படியே பெரிய ஆள் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஒரு மேரேஜ் பண்ணி அப்படி அப்படியே போறப்ப இன்ன வரையும் கொரியன் மூவிஸ் பாக்குற எல்லாருமே தெரியும் அவங்களோட மொழி இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழோட ஒன்றி போய் தான் இருக்கும் இங்க எப்படி நம்ம அம்மா அப்பாவை அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுறோமோ அங்கேயும் அவங்கள அம்மா அப்பாவை அம்மா அப்பா தான் கூப்பிடுவாங்க கிட்டத்தட்ட கொரியன் மொழியும் நம்மளோட தமிழ் மொழியும் ஏகப்பொருத்தமே இருக்கும் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அது மட்டும் தான் ப்ரூஃப் கிடையாது இன்னொன்று என்ன மாதிரி ப்ரூஃப் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்ல சில எழுத்துக்களும் அவங்களுக்கு ஒன்றி தான் போகும் இங்க அது இது எது வந்தால் போனால் நாள் அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாமே குறையிலுமே இன்ன வரையும் மொழி அப்படிதான் இருக்கு ஸோ இதான் ஒரு பெரிய ப்ரூஃப் கூட சொல்லலாம் இது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்படிப்பட்ட த தமிழ் வீரை வந்து வீராங்கனையை வந்து நம்ம மறந்துட்டோம் ஸோ மறந்ததுனால என்ன பிரச்சனை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அந்த வேற மொழி பேசுகிறவங்க வேற கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
தன்னோடைய தான் தன்னோட நாட்டில தான் போனாங்கிறத உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அது வேற யாரும் இல்ல வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க தான் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப இருந்த சனிதையர் அந்த இளவரசி கிட்ட கேட்கிறப்ப அந்த இளவரசி கிட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வயசு வரையும் உயிர் வாழ்ந்தாங்க சோ அப்படி அந்த இளவரசி நீங்க எந்த நாட்டுல இருந்து வந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறப்ப அவங்க அயாத்தியான்ற நாட்டுல இருந்தா நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அயோத்தியா நாடு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துல டூ தௌசண்ட் இப்ப இருக்கிற இந்த ரெண்டாயிரத்துல வந்து இந்திய கவர்மெண்ட்டை கேட்கிறப்ப இந்திய கவர்மெண்ட் அயோத்தியா அயோத்தியா ஏன்னா வட மாநிலத்தில் தான் அந்த அயோத்தியான்ற ஒரு இது இருக்கு அந்த அயோத்தியாவும் அயோத்தியாவும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பொருத்தமா இருக்கனால இதான் அவங்க இங்கே தான் வந்திருப்பாங்க அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க சோ சொல்லிட்டு இருக்கிறப்ப அங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வருஷத்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொரியன் பீப்புள்ஸ் வந்து அறுபது லட்சத்துக்கு மேல பீப்புள் வந்து அவங்களும் இந்தியாவில் வந்து கும்பிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சோ அப்படி கூட அந்த நிலையில ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மணிமண்டபம் கட்டி கோயில் கட்டி ஓப்பன் பண்ற அந்த தருணத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்கியாலஜிஸ்ட் பெரிய பெரிய சேர்ந்தவங்க பெரிய பெரிய இவங்கெல்லாம் வர்றாங்க சோ அப்படி வரப்ப ஆர்கியாலஜிஸ்ட்ல தமிழ் தமிழை சேர்ந்த ஒரு ஆர்கியாலஜிஸ்ட் நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க சோ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா எப்படி இவங்க உங்க நாட்டுல இருந்து வந்தாங்க அப்படின்றத சொல்றீங்க அது எவ்வளவு ப்ரூஃப் இருக்கான்னு கேட்டா ப்ரூஃப் கிடையாது காரணம் அவங்க எதை வச்சு அவங்க நாடுன்னு சொல்றதுக்கு ஒரே பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அயோத்தியா அயோத்தியா இது ரெண்டுமே ஏக பொருத்தமா இருக்கிறதுனாலதான் அப்படி சொல்றாங்க சோ இந்த அயோத்தியான்றது எந்த எந்த கண்டத்தை குறிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம்னா குமரி கண்டத்துல கன்னியாகுமரி கண்டத்தை தான் குறிக்கிது ஸோ இது எப்படி கன்னியாகுமரி கண்டத்தை குறிக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் அப்ப நான் சொல்லியிருந்தேன்ல மூவேந்தர்கள் யார் யாருன்னா சேர சோர பாண்டியர் தான் அப்படிப்பட்ட பாண்டியர் ஆண்ட குமரி கண்டம் தான் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி பாண்டியர் ஆண்டனால அயாத்தியான்ற அந்த கண்ட பேர் வந்துச்சு சோ அப்படிப்பட்ட அந்த அயாத்திய கண்டத்தினாலதான் அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் அயாத்திய கண்டத்துல இருந்து வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எஸ்பெஷலி இப்ப ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அயோத்தியான்றது என்ன வருஷம்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்டா அப்படின்ற ஒரு நேம்ல தான் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அயோத்தியான்னு பேரே மாறிச்சு சோ இதுக்கு நடுவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் ப்ரூஃபான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது இதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரூஃப் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இளவரசி இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கல்லறை கட்டுவாங்கல சோ அந்த கல்லறையில வந்து மீன் சின்னம் பொறிச்சு இருந்துச்சு மீன் செஞ்ச வர மீனோட சின்னம் வந்து வரைஞ்சிச்சு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மீன் நடுவுல ஒரு கல்லு இப்படி இருக்கிறனால அது எந்த சின்னத்தை குடியேன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டியனோட சின்னம் எந்த சின்னம்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் சின்னம் தான் இது நம்ம தமிழர்கள் இருக்கிற எல்லாருமே தெரியும் இன்ன வரையுமே தெரியும் நம்ம எல்லாருமே படிச்சுன்னு தெரிஞ்சிருப்போம் சோ இதனாலதான் அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இளவரசின்னு சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட இளவரசியான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து இப்ப இருக்க எல்லாருமே தெரியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா தெரியாது சோ நம்ம எல்லாருமே அதை மறந்ததுனால வேற ஒரு மொழி வந்து அவங்களோட தன்னோட இதுல இருந்தா போனாங்க அப்படின்றத இன்ன வரையும் கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க சோ நம்மளோட ஐடென்டியா நம்ம என்னைக்குமே விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்றத சிம்பிளா ஒரு வார்த்தையில சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம தமிழ் தெரிஞ்சு சப்ஸ